நம்ம கட்டக்கூடிய பில்டிங்கோட ஃபவுண்டேஷன் கட்டாயிப்பு வந்து எப்படி இருக்கணும் அதாவது கருங்கள் வச்சு கட்டக்கூடிய லோட் பீரிங்காக இருக்கணுமா இல்லை ஃபவுண்டேஷன் வச்சு ஃபூட்டிங் காங்கிரீட்டு இந்த மாதிரி போட்டு போடப்பட்ட ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கணுமா இது ரெண்டில் எது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் எதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன எது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீட்டில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் நம்மளுடைய சேஸ் பில்ட்ரஸ் யூடியூப் சேனல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸை தாண்டி போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து ஆதரவுக்கு நன்றி தொடர்ந்து உங்களை ஆதரவு தெரிவிங்க ஃப்ளோ காஸ்ட்டில் எப்படி பில்டிங் கட்டிக்கலாம் நம்மளுடைய கனவு இல்லத்தை வந்து அப்படிங்கிற கனவை வந்து நிறைவேற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நல்ல நோக்கத்தோட நான் நிறையா தகவல் வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து வழங்கிட்டுருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வெல்கம் டு ஜேஸ் பில்டர்ஸ் நான் உங்கள் இன்ஜினியர் சதாம் பில்டிங்கோட ஃபவுண்டேஷன் வந்து டூ டைப்ஸில் பண்ணுறோம் அதாவது லோடு பியரிங் அப்புறம் வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட்டு வந்து லோடு பியரிங் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் லோடு பியரிங்கிறது வந்து ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து எங்கெங்கெல்லாம் சுவர் வருதோ கூடிய பகுதி இருக்கோ அங்கே மட்டும் ஃபுல்லாகவே வந்து ஓப்பனில் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் பண்ணி ஓப்பன் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணி அதில் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஹார்டு ஸ்டேட்டம் கெட்டியான மண் கிடைக்குதோ அதில் அது பாறைகள் கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நாலடி அஞ்சடி வந் நல்லா தோண்டி அதில் வந்து கருங்கல்லோ அல்லது உடகல்லோ அல் குண்டு கல் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கல்கல்ல போட்டு நம்ம அடுக்கி கொண்டு வந்து களைகளை வச்சு கொண்டு வந்து ஒரு ஒன்றரை அடி அகலத்துக்கு கொண்டு வந்து மேலே வரைக்கும் கொண்டு வந்து அதில் வந்து சுவர்களை எழுப்பி அப்படி வந்து கொண்டு போகிறது வந்து லோடு பீரிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுறோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது கம்பி காங்கிரீட்டு ரெண்டுதாமே கொண்டு வந்து ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஃபுட்டிங் காங்கிரீட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எந்தெந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த மாதிரி ஃபுட்டிங் காங்கிரீட்டு வந்து மார்க் பண்ணி அதில் வந்து ஃபுட்டிங் காங்கிரீட்டை வந்து கம்பி எரெக்ஷன் பண்ணி காங்கிரீட் போட்டு அதுலேருந்து காலம் ரைஸ் பண்ணி பெல்ட் லெவலில் ஒரு பீம் கொடுத்து மேலே வந்து கொண்டு வந்து அதில் லிண்டல் லெவலில் பீம் கொடுத்து ரூஃப் லெவலில் காங்கிரீட் கொண்டு போய்க்கிறது வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து லோட் பீரிங்கில் நம்ம கருங்கள் வச்சு கட்டக்கூடியது வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரோட நமக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு காஸ்ட் வந்து கம்மியாக கொண்டு போகும் பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து கம்பியோ அல்லது ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது சிமெண்ட்டோ காங்கிரீட்டோ வந்து அதிகமாக இருக்காது அப்படிங்கிறனால அதோடய காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் இதில் வந்து அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு போகிறது தான் வந்து நமக்கு அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி ஒரு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக கொண்டு போகும்போது மேலே வந்து நம்ம பில்டிங் வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து கட்டிக்கலாம் அதை தவிர்த்துட்டு நம்ம லோடு பீரிங்கில் ஒரு பில்டிங்கை கொண்டு போகும்போது லோடு பீரிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வால் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு மேலே தான் திருப்பியும் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து வால் கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஒரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அந்த அளவுக்கு தான் ஓரளவுக்கு அந்த லோடு பீரிங்கில் கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மேலே கொண்டு போகிறது சேஃப்டி கிடையாது ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இவ்வளோ தான் ஸோ இதில் வந்து நம்ம சைட்டுக்கு எது சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்ஜினியர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட கன்சல்டிங் பண்ணி எது பண்ணால் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து இதில் எந்த ஃபவுண்டேஷனாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணி நம்ம பில்டிங்கை கட்டிக்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்